আসসালামু আলাইকুম এই লেকচার ভিডিওতে 9.7 এর 17 নম্বর অঙ্ক থেকে সমাধান করা শুরু করব 17 নম্বর অঙ্কটি এমন তো এখানে বলা আছে একটি কোণা t সময় এত পথ অতিক্রম করে t সময় শেষে কোণাটির শেষ বেগ v হলে দেখাও যে এইটা তো যেখানে abc ধ্রুবক আচ্ছা ওকে তো এটা তো একটা সরণের সমীকরণ রাইট তো এটাকে আমরা যদি সময়ের দ্বারা যদি সময় সাপেক্ষে যদি একবার অন্তর্গণ করি তাহলে কি পাবো বেগ পেয়ে যাব ওকে তো ঠিক তাই করব তো এটাকে এই যে দাও আছে দিয়ে এখানে তুলে ফেললাম আচ্ছা তো এটাকে সময় সাপেক্ষে অন্তর্গণ করলাম তাহলে অন্তর্গণ শেষে আমার দাঁড়াবে এরকম ওকে তো এটা কি এটা আসলে বেগ ওকে এই যে তাহলে ভি ইকল হচ্ছিল এটা ঠিক আছে আচ্ছা তো এইবার দেখেন আমাদের বাম পক্ষ কী ছিল এই যে এটা তো এটাকে আমি এই যে বাম পক্ষ দিয়ে এখানে তুলে ফেললাম তো এইখানে ভিয়ের বদলে জাস্ট আমি এইটাকে বসাই দেব ওকে এই তো আচ্ছা তো এই মুহূর্তে দেখেন এটা হচ্ছিল এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ঠিক আছে তো এটাকে আমি যদি ভেঙে দিই তাহলে আমার দাঁড়াবে এই পর্যন্ত আচ্ছা তো এখানে কাটাকাটি যাবে এটা কাটাকাটি যাওয়ার পর আমার থাকবে এরকম তো এখান থেকে ফোরে যদি কমন নেই তাহলে হয় এরকম আচ্ছা তো আমাদের স্মরণে যে সমীকরণটা দেওয়া ছিল সেটা হচ্ছিল এরকম তো এইখানে এইটাকে যদি রাখি আর সিটাকে যদি ওই পাশে পাঠাই দিই তাহলে কি হয় এটা ইকুয়াল এস মাইনাস সি ওকে তো এইখানে এইটার বদলে আমি এই যে এস মাইনাস সি লিখে দিছি আর এটাই ছিল কি আমাদের প্রমাণের বিষয় বা দেখানোর বিষয় আঠারো নম্বর অঙ্কটি এমন তো এখানে বলা আছে যদি একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল সমহারে বাড়ে তবে প্রমাণ করো যে এর পরিধি বৃদ্ধির হার ব্যাসার্ধের ব্যস্ত অনুপাতে বাড়ে তো ঠিক আছে এই অঙ্কটিকে সলভ করতে হলে আমাদের দুইটি বিষয় আগে থেকে বের করে রাখতে হবে একটি হচ্ছিল বৃত্তের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধির হার এবং অন্যটি হচ্ছিল বৃত্তের পরিধির বৃদ্ধির হার ওকে তো এই দুটি বিষয় বের করে রাখার জন্য আমাদের জানা আছে যে বৃত্তের ক্ষেত্রফল হচ্ছিল এটা এবং বৃত্তের পরিধি হচ্ছিল এটা আচ্ছা তো এইটাকে আমরা যদি সময় সাপেক্ষে অন্তর্গণ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব যে বৃত্তের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধির হার ঠিক একইভাবে এইটাকে আমরা যদি সময় সাপেক্ষে অন্তর্গণ করি তাহলে এটা আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব বৃত্তের পরিধি বৃদ্ধির হার ওকে তো ঠিক আছে এটাকে এখন আমরা সময় সাপেক্ষে অন্তর্গণ করব তো এর জন্য এই যে এইখানে এই কথাটা বলা হয়েছে তো তারপর হচ্ছিল উভয় পক্ষে ডিডিটি নিয়ে আসা হয়েছে তো ওকে এটাকে আমরা যদি অন্তর্গণ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব এরকম তো এখানে দেখেন এটাকে ওয়াইয়ের মতো করে ট্রিট করা হয়েছে তার মানে তাহলে আমরা এটাকে অন্তর্গণ করলে পাই এরকম ওকে আর এখানে বলা আছে যে বৃত্তের ক্ষেত্রফল সমহারে বাড়ে তার মানে হচ্ছিলো কি এটা একটা কনস্ট্যান্ট আর কনস্ট্যান্ট হলে এই যে এখানে বলে দেওয়া হয়েছে ওকে তো তার মানে বলতে পারি যে এটা একটা কনস্ট্যান্ট ওকে আচ্ছা তো আবার ঠিক আছে এইটাকে আমরা সময় সাপেক্ষে অন্তর্গণ করব তো এই তো এখানে এটা বলা হয়েছে তো তো সময় সাপেক্ষে অন্তর্গণ করার জন্য ওই পক্ষে ডিডি নিয়ে আসলাম ঠিক আছে তাহলে এইটাকে অন্তর্গণ করলে পেয়ে যাব আমরা এরকম ওকে তো এইটাকে এইখানে আবার লেখা হয়েছে এই তো তো আমরা একটা কাজ করব উপরে নিচে আমরা আর নিয়ে আসব আচ্ছা তো এই যে এইখানে দেখেন এখানে আমি এক্সট্রা একটা আর লিখছি তো এটাকে এই যে এখানে কেটেও দিছি ঠিক আছে আচ্ছা কেন লিখছি দেখেন এইটা মানে কিন্তু হচ্ছে হলো কি বলে এই যে এটা ঠিক আছে তার মানে এইটা মানে হচ্ছে হলো এই যে এটা মানে হচ্ছে হলো আমি বলতে পারি ডি এ বাই ডিটি ওকে তো এই যে এখানে ডি এ বাই ডিটি লেখা হয়েছে আর নিচে হচ্ছিলো আর ঠিক আছে আচ্ছা ওকে তো এই মুহুর্তে এই যে এইটাকে এখানে লিখে রাখা হয়েছে তো ঠিক আছে তো এই মুহূর্তে কিন্তু দেখেন এটা কিন্তু কি ছিল এটা ছিল কনস্ট্যান্ট এই যে এখানে বলাই আছে এটা হচ্ছিলো ধ্রুবক আচ্ছা ওকে যদি ধ্রুবককে যদি আমি যদি রিমুভ করে দিই তখন কিন্তু আমি এইভাবে লিখতে পারি ওকে তো এইখানে দেখেন এটা এটা কি ছিল এটা হচ্ছে হলো এটা ছিল হচ্ছে হলো এই যে এখানে বলা আছে যে পরিধি বৃদ্ধির হার ওকে তার মানে আমি বলতে পারি যে পরিধি বৃদ্ধির হার হচ্ছে হলো ঠিক একইভাবে এই যে এখানে বলা ছিল যে পরিধি বৃদ্ধির হার ব্যাসার্ধের ব্যস্ত অনুপাতে বাড়ে তো ঠিক তাই এই যে পরিধি বৃদ্ধির হার হচ্ছিলো ব্যাসার্ধের ব্যস্ত অনুপাতে এখানে ঠিক আছে এই যে এটাই ছিল আমাদের প্রমাণের বিষয় উনিশ নম্বর অঙ্কটি এমন তো এখানে একটি স্মরণের সমীকরণ দিছে এবং এই সমীকরণটি দিয়ে বলছে প্রমাণ করো যে তরণ ধ্রুবক রাশি আর বলছে যে তরণের মান বাহির করো বা নির্ণয় করো আচ্ছা ওকে তো এটা তো একটি স্মরণের সমীকরণ তাহলে আমরা তো জানি যে স্মরণকে যদি আমরা যদি সময় সাপেক্ষে অন্তর্গণ করি তাহলে পেয়ে যাব হচ্ছিলো কি বেগ আচ্ছা আবার দ্বিতীয়বার যদি সময় সাপেক্ষে অন্তর্গণ করি তাহলে পেয়ে যাব তরণ ওকে তো আমরা এই কাজটি করব প্রথমে এই যে এখানে দাওয়াস দিয়ে তুলে ফেললাম তো আমরা যদি সময় সাপেক্ষে একবার অন্তর্গণ করি তো অন্তর্গণ শেষে আমাদের দাঁড়াবে এই যে এরকম তো এটা কি আমাদের বেগ এই যে এখানে বলা আছে আচ্ছা 
তো দ্বিতীয়বার যদি এখন অন্তর্কণ করি তো দ্বিতীয়বার অন্তর্কণ শেষ আমার দাঁড়াবে এই যে এরকম তাহলে এটা কি আমার তরণ তো এখানে দেখেন তরণের মান কত থ্রি ওকে তো তরণের মান কিন্তু বের হয়ে গেছে তো এখন দেখেন আরেকটা বিষয় ওরা কি বলছে যে প্রমাণ করা যে তরণ ধ্রুবক রাশি তো এখানে দেখেন তরণ কত ফিক্স না এখানে থ্রি না তো এটা তো সবসময় থ্রি থাকবে এবং এটা তো হচ্ছে একটি কনস্ট্যান্ট নাম্বার তো এর জন্য বলা যায় তরণ একটি ধ্রুবক রাশি বিশ নম্বর অঙ্কটিতে বলা আছে যদি কোনো বৃত্তের ব্যাসার্ধ সমহারে বৃদ্ধি পায় তবে দেখা হচ্ছে তার ক্ষেত্রফলে বৃদ্ধির হার তার ব্যাসার্ধের সাথে সমানুপাতিক হবে আচ্ছা ওকে তো ওই অঙ্কটিকে সলভ করার জন্য আমাদের দুইটি বিষয় বের করে রাখতে হবে একটি হচ্ছে হলো কি বৃত্তের ব্যাসার্ধের বৃদ্ধির হার আর একটি হচ্ছে হলো বৃত্তের ক্ষেত্রফলের বৃদ্ধির হার তো ঠিক আছে আমরা তো জানি যে বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত আর ওকে তো এটা এইটা থেকে আমরা যদি যদি বৃত্তের ব্যাসার্ধের বৃদ্ধির হার যদি বের করতে চাই তাহলে কি করতে হবে আমাদের সময় সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করতে হবে ওকে তো ঠিক আছে এটার সাথে যদি আমি যদি ডিডিটি নিয়ে আসি তাহলে কি হয়ে যাবে ডি আর বাই ডিটি তার মানে কি এটা হচ্ছিলো কি আমার ব্যাসার্ধের বৃদ্ধির হার তো এখানে একটা বিষয় খেয়াল করে দেখেন এখানে বলছে যে এটা হচ্ছিলো কি সমহারে বৃদ্ধি পায় তো সমহারে যেহেতু বৃদ্ধি পায় তার মানে বিষয়টা হচ্ছিলো এটা হচ্ছিলো ধ্রুবক ডি আর বাই ডিটি এটা হচ্ছিলো কি আমার ধ্রুবক ওকে তো আবার জানা আছে যে এখন তো আমাদের বের করতে হবে যে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধির হার তো এর জন্য আমাদের জানা আছে বৃদ্ধির ক্ষেত্রফল হচ্ছিলো এটা তো এটাকে এখন আমরা কি করব সময় সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করব ঠিক আছে তো সময় সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করলে আমার দাঁড়াবে এইরকম ওকে আচ্ছা তো এই মুহূর্তে দেখেন এই যে এইটাকে এখানে আমরা এখানে এখানে তোলা হয়েছে ওকে তো এখানে দেখেন এটা তো আসলে তো এটা তো ধ্রুবক কিভাবে বুঝবো এই যে এখানে দেখেন ডি আর বাই ডিটি এটা কি ধ্রুবক ওকে আচ্ছা তো আবার দেখেন এই যে টু পাই এইটাও তো ধ্রুব কেননা টু এর মানও নির্দিষ্ট পাই এর মানও নির্দিষ্ট তার মানে কি এখানে শুধুমাত্র আটটাই রয়েছে ওকে তো তাহলে বলতে পারে ধ্রুবগুলোকে যদি সব যদি উঠাই দেয় তাহলে কি এটা কিন্তু লেখা যায় ওকে আচ্ছা তাহলে বলতে পারি যে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি হার তার ব্যাসার্ধের সাথে সমানুপাতিক হবে এই তো ওকে একুশ নম্বর প্রবলেমটি তো বলা হচ্ছে একটি পাথর খন্ড নাইনটি এইট মিটার পার সেকেন্ড বেগে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো আচ্ছা ওকে তো তারপর বলা হচ্ছে টি সময় এর গতির সমীকরণ দাঁড়াবে এমন ওকে তো এই অবস্থায় দুইটি কোয়েশ্চেন দুইটি কোয়েশ্চেন দিছে একটি হচ্ছে হলো কখন পাথর খণ্ডটির বেগ হবে এত ওকে ফোরটি নাইন মিটার পার সেকেন্ড বেগ কখন আচ্ছা দ্বিতীয় কোয়েশ্চেনটিতে বলছে কখন পাথর খণ্ডটি সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছাবে ওকে আচ্ছা তো ঠিক আছে এইটা হচ্ছে হলো দেওয়া আছে এই যে এখানে দেওয়া আছে দিয়ে তুললাম এখন এটাকে আমরা সময় সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করবো তাহলে পেয়ে যাব বেগ ওকে তো এটা আমার বেগ হবে এরকম ওকে তো বলা আছে প্রথম কোয়েশ্চেনে বলা আছে যে কখন এর বেগ হবে এইটা তো ঠিক আছে এইটা ইকুয়াল এই যে এটা ওকে তো এইখান থেকে এক নাম্বার শুরু করব এই যে এক দিয়ে তো এখানে ফোরটি নাইন ইকুয়াল হচ্ছে হলো আমার এই যে এখান থেকে যে বেগ পাইছে এটা ওকে তো এখান থেকে আমি টিয়ার মানটা বের করে টিয়ার মানটা পেয়ে যাবো সেটা হচ্ছে হলো টিয়ার মান হবে কত ফাইভ তাহলে বলা যায় ফাইভ সেকেন্ডের পাথর খণ্ডটির বেগ হবে এত ওকে আচ্ছা তো ঠিক একইভাবে আমরা তো জানি যে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন জন্য যে কখন পাথর খণ্ডটি তার সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছাবে আচ্ছা তো সর্বোচ্চ বিন্দুতে থাকতে হলে তো এর বেগ হয় শূন্য ওকে শেষ বেগ হয় শূন্য এটা তো জানা আছে তো আমি বলতে পারি যে বেগ ভি আই মিন এইটাই ইকাল হচ্ছিলো মানে এইটা হচ্ছিলো কি শূন্য ইকাল হচ্ছিলো এটা ওকে তো এই যে এখানে তাই লিখছি ওকে তো এখান থেকে টিয়ার মানটা বের করে ফেলবো টিয়ার মান হচ্ছিল কত এখানে টেন তাহলে বলা যায় যে দশ নম সেকেন্ডে পাথর খণ্ডটি তার সর্বোচ্চ বিন্দুতে থাকবে বা সর্বোচ্চ উচ্চতায় থাকবে ওকে